Magandang araw sa inyo. Ako si Banjo. At ngayong araw na ito ay tatalakayin ko ang UV kit at Purifier. Oh, buksan na natin. mga features na nakasaad dito touch panel at pwede rin siyang by remote control 3-win speed at pwede rin automatic meron itong dust and temperature sensor may 6 stage purification may air quality indicator at mayroon din timer at sleep mode may nakasaad din dito na nakakaalis ito ng 99.9% of airborne particles and pollutants. Tulad ng ragweed pollen, tree and grass pollen, household dust, mold spores and bacteria, smoke, pet dander and odor, dust mite debris, odor, E. coli, at PM 2.5 Specifications Coverage area 30 square meters Material ABS Mangusay na plastic yung ABS Matibay at hindi yan basta magkakrak Wind speed 3 speeds at pwedeng automatic CADR Clean air Delivery rate, itong sukatan kung gaano karaming hangin ang malilinis nito sa loob ng isang oras. Makakalinis ito ng 260 cubic meters per hour. Kaya mas mataas ang CADR, mas mabuti. Ions, 20 times 10 to the 6 pieces per cubic centimeter. 20 million pieces yan per cubic centimeter noise less or equal to 55 decibels mamaya papakinggan natin kung gaano kaingay yung 55 decibels ang consumption naman niya 45 watts ang dimension 510 by 330 by 170 millimeters Accessories, remote control. Ayan, may kasama siya. Tsaka meron siya rito ng ano, uh, maliit na pamplet. Hmm, may batahin ko. Ganda ah. Itong body niya, gawa sa matibay na plastic. Sa ibabaw, meron siyang design na silver. At dito naman, may mga hawakan siya. Pwede ko siyang buhatin dito. Napakasimple lang ng kanyang design. Dito, makikita natin yung kinalala dyan ng mga sensor. Ito ang sensor. Kailangan nililinis din yan. Ginagamitan lang yan ng cotton buds. Itong filter Pinakalikod niya Ano ba ang sinasaad Na 6 stages of filtration. Unang-una, may washable elementary pre-filter. Ito yung mga humuhuli ng mga large particles tulad ng hair, dust, and dirt. Kaya pwede itong hugas-hugasan at reusable. Dito naman, sa combination filter, 
may 99.97% true HEPA, High Efficiency Particulate Air Filter. Ito naman yung humuhuli ng finer particles like soot, pollen, dander, pet hair, and finer dust. May activated carbon filter that eliminates smoke, strong odor, and harmful gases. May cold catalyst filter that oxidizes and breaks down compound and toxic substances such as benzene, ammonia, TBOC, at kung ano-ano pa. May UV lamp that eliminates pathogens on a DNA level through UVGI, ultraviolet, germicidal, irradiation, at may negative ions that cleans the air of airborne particles. Paalala ko lang ha, itong combination filter, hindi ito hinuhugasan. Mas marumi ang hangin, mas madali itong dudumi, disposable. Kaya pag marumi na, papalitan na. Ganito gumagana ang air purifier. Ang electric pan, dito nakalagay. Ang hangin, hinihigot niya. At hindi lalabas sa ibabaw. Ngayon, pag nilagay mo na yung filter, siyempre, hihigupin ang hangin, papasok dito, sasalain ng filter, at ilalabas sa ibabaw, malinis na yung hangin. Pwede siyang remote, pwede rin naman siyang manual. Sinasabi dito, pagkakulay green, good. Kulay green, good ang hangin ko. Meron itong mga color coding. Pagka yellow, moderate. Unhealthy, orange. Unhealthy, red, very unhealthy, violet. Pag ito na ang kulay, hasardos na yung kulay na yan. Ayun, yung ultraviolet light. Nasa loob. Automatic. Number two. Tahimik pa rin. Number 3, medyo may konting ingay na. Yan yung 55 decibels siguro na sinasabi. Oh. Sa instruction manual, ay may diagram na ipinapakita ang fine beach sand. Ito ay sumusukat ng 90 microns. At sa human hair, makikita natin na may sukat ito na 50 hanggang 70 microns. At dito ay nakadikit ang PM10. Ito ang mga dust, pollen, mold, at kung ano-ano pa. At may sukat ito na mas mababa sa 10 microns. Sa PM10 naman, ay nakadikit ang PM2.5. Ito ay combustion particles, organic compounds, metals, at kung ano-ano pa. At may sukat ito na mas mababa sa 2.5 microns. Ang 1 millimeter ay 1,000 micrometers o microns. 
kaya kinakailangan mo ng 1,000 microns para makabuo ka ng 1 mm. Sa diagram namang ito ay ipinapakita ang iba-ibang sukat ng mga particles. PM10, 10 microns. Red blood cell, 7 microns. PM2.5, 2.5 microns. Bacillus bacteria, 0.5 microns. Coronavirus, 0.1 microns. At particles filtered by mass, 0.007 microns. Ngayon ay nakita na natin kung gaano kaliit ang coronavirus kumpara sa mga iba-ibang particles. Ang 99.97% na true HEPA filter ay dapat lang na makahuli ng 0.3 microns o mas malalaki pang particles. Ang coronavirus ay 0.1 microns. Ibig bang sabihin makakalusot ang coronavirus? Sa sobrang gaan ng coronavirus, mapapasigsag-sigsag ito, patalbog-talbog, kaya eventually matatrap ito sa mga salasalabat na fibers ng filter. Kaya hindi siya makakalusot. Ang tawag dito ay diffusion. Ngayon, pagtama ng ultraviolet light, to das si coronavirus. Ako ay hindi salesman, hindi promoter, at hindi rin konektado sa kahit anumang air purifier. Ang nais ko lamang ay makapagbahagi ako ng kaunting kaalaman patungkol sa coronavirus. Ang coronavirus kasi ay napakamapanganib. Kaya dapat lang tayo sumunod sa lahat ng patakaran ng pamahalaan para sa ating kaligtasan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Manjo. Stay safe. God bless.